so now we are starting with the pulmonary volumes and uh, pulmonary capacity that is normal volume of a lungs so now we are starting with the lung volumes so in that the first one it is a tidal volume short form is a tv so what is the meaning of tidal volume so it is a volume of air inspire that is inspiration ke time hamare body ke andar jo air ja raha hai wo aur expire means expiration ke time jo air bahar jayega during normal breathing it is about 500 ml okay now you can see that ye jo aapko thoda dark yellow color mein tidal volume diya hai ये इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन यानी अपर साइड में जो ग्राफ दिया ऐसे जा रहा है और एक्सपिरेशन यानी लोअर साइड सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट जिससे कि अब मैं तुमसे बोल रहा हूं सो so, अभी जो ब्रीदिंग हो रहा है हमारी बॉडी में दिस इज कॉल्ड इट एज अ नॉर्मल ब्रीदिंग सो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में कम ही एयर हमारे बॉडी में जाएगा और कम ही एयर बाहर आएगा सो दैट नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में इंस्पिरेशन के टाइम कितना एयर अंदर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट टाइडल वॉल्यूम एंड नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये 500 हंड्रेड एम एल होता है सो नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेशन के टाइम जो भी वॉल्यूम है एयर का दट इज इट एज अ टाइडल वॉल्यूम एंड इट इज अबाउट फाइव हंड्रेड एम एल नाउ द नेक्स्ट पार्ट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सो इंस्पिरेटरी से तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये इंस्पिरेशन से रिलेटेड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर देखो यू कैन सी इन दिस डायग्राम जब हम लोग फोर्सफुली इंस्पिरेशन करेंगे फोर्सफुली यानी क्या तो देखो अभी मैं जब बोल रहा हूं फिर भी ब्रीदिंग कर रहा हूं बट अभी जो ब्रीदिंग हो रहा है ये टाइडल वॉल्यूम में जाएगा बट जब मैं स्टॉप करूंगा और जोर से ब्रीदिंग करूंगा एकदम जोर से इंस्पिरेशन करूंगा मतलब एकदम मेरा जितना कैपेसिटी है लंग का उतना जितना ज्यादा एयर में लंग्स के अंदर ले सकता हूं सो दिस वॉल्यूम इज कॉल इट एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ओके नाउ कैन सी दैट आई वी आई आर वी द मैक्सिम वॉल्यूम ऑफ एयर और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर ड्यूरिंग फोर्स ब्रीदिंग इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग तो हो रहा है लेकिन उसके साथ में जो हम लोग एक्स्ट्रा वॉल्यूम मतलब मैंने आपको बोला कि आप लोग इंस्पिरेशन करो यानी कि हमारे लंग्स आपके लंग्स के अंदर एयर को अंदर लेना है और ज्यादा से ज्यादा अंदर लेना है सो so, फोर्सफुली हम लोग जितना एयर ज्यादा से ज्यादा हमारे लंग्स के अंदर इंस्पिरेशन के टाइम ले लेंगे सो दिस वॉल्यूम इन अ नॉर्मल पर्सन ओके नॉर्मल पर्सन का ये वॉल्यूम कितना रहेगा 2000 से लेके 3000 थाउजेंड एम एल रहेगा विच यू कैन सी इन दिस डायग्राम आपको पिंक कलर में अपर साइड में जो ग्राफ दिया है सो so, यहाँ पे तो थोड़ा 3100 थाउजेंड वन हंड्रेड एम एल दिया है बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है इसके अंदर ये सिर्फ मेल का है बट हम लोग यहाँ नॉर्मल वॉल्यूम मेल और फीमेल दोनों के लिए देख रहे हैं इसीलिए ये वैल्यू हमारा टू थाउजेंड से लेके थ्री थाउजेंड मतलब नियर अबाउट देखो पे ही दिया Now we will go to a next part. ऐसे ही जैसे हमने inspiratory reserve volume लिया वैसे ही second part है expiratory reserve volume. Now what is the meaning of expiratory? Expiratory मतलब हम लोग को lungs में से air बाहर जाएगा This is called it as a expiratory. So forceful expiration के time, forceful exhalation के time हमारे body में से lungs में से कितना air बाहर जा रहा है This volume is called it as expiratory reserve volume. So वही point दिया है देखो. Do the maximum volume of air that is expired during a forced breathing after normal expiration, it is value. Its value is one thousand to one thousand uh one hundred mL. Okay, expiration के time forcefully. Normal breathing के time और नॉर्मल ब्रीदिंग होने के बाद जो हम लोग देखो यहाँ पे क्या दिया था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर ड्यूरिंग फोर्स मतलब फोर्स फोर्सफुली हमने इस एक्सपीरेशन किया और जो एयर बाहर गया उसके बाद नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा और ये जो वैल्यू है ये कितना रहेगा सो इट इज वन टू वन थाउजेंड है ओके सो दिस इज कॉलेक्ट एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आपको यहाँ पे देखो पिंक ये जो ब्लू कलर में दिया है ना दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लोअर साइड में दिया नो द नेक्स्ट पार्ट इज अ डेड स्पेस डेड स्पेस मतलब क्या है देखो जैसे मैंने लिया कि हमारा लंग्स में एयर जा रहा है 
बट हम लोग जितना भी इंस्पिरेशन के टाइम एयर अंदर लेते हैं वो पूरा का पूरा लंग्स में जाता है क्या नहीं ना जैसे कि अगर मैंने देखो एग्जाम्पल लिया कि हम लोग हमारे घर में हम हम लोग अगर सोसाइटी वगैरह में रहते हैं सो so, सोसाइटी के एकदम ऊपर थर्ड फ्लोर के ऊपर पानी का टाकी रखा है और जमीन के अंदर से हमने जो बोरिंग लगाया है वो पाइप उसको पानी को वहां तक लेके जा रहा है सो अब हमने पानी चालू किया और वो भर गया और भर गया हमने पता लगा और बंद किया लेकिन ओ, हमने जो पानी उसके अंदर भरा है वो उतना ही पानी भरा इतना ही है क्या नहीं ना तो उसको भरने के लिए हमको इतना बड़ा पाइप वो टाकी तक लेके जाना पड़ेगा तो ये टाकी के अंदर जो पानी जो मतलब जो ये पाइप के अंदर पानी रह गया है ओके जो इसको लेके जा रहा है टाकी तक वो वाला काउंटिंग में रह जाएगा क्या पानी वो तो यूटिलाइज नहीं कर सकते ठीक है वो पानी फिर से क्या हो जाएगा वो जो भी है ग्रेविटेशन फोर्स से वो रिटर्न चले जाएगा तो वो पानी तो हम लोग यूज नहीं कर सकते सो so, वैसे ही इंस्पिरेशन के टाइम ओके जस्ट मिनट ऑल ऑफ यू सो वैसे ही इंस्पिरेशन के टाइम में ओके okay? वैसे ही इंस्पिरेशन के टाइम में जो एयर हमारे बॉडी में जा रहा है जस्ट मिनट ऑल ऑफ यू एक मिनट जरा ओके अस्सी ऑल ऑफ यू सो इंस्पिरेशन के टाइम जो भी एयर हमारे लंग्स में जा रहा है तो पूरा का पूरा लंग्स में नहीं जाएगा सो so, देखो कुछ एयर नोज में रह जाएगा कुछ नेजल कैविटी में फैरिंग्स में ट्रकिया में ब्रोंका है प्राइमरी ब्रोंका है सेकेंडरी ब्रोंका है टर्शरी ब्रोंका है और फिर ब्रोंक्यूल्स ये इसके अंदर जो एयर है वो एयर तो लंग्स में नहीं जाएगा वो तो यूटिलाइज नहीं होगा सो दिस नॉट यूटिलाइज एयर इज फॉर इट एज ए डेड स्पेस सो वही पॉइंट देखो यहाँ पे दिया द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम नोज टू दी टर्मिनल ब्रोंका नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकाइक्यूल्स तक जो भी पार्ट है बट नॉट इन्वॉल्व और ये जो एयर है ये गैसेस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा एंड दिस एयर इज जो वैल्यूम है इसका कितना रहेगा दिस इज कॉलिट एज अ वन फिफ्टी एम एल रहेगा ओके सो ये जो वॉल्यूम है ये वन फिफ्टी एम एल रहेगा नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट पॉइंट जस्ट मिनिट ऑल ऑफ यू लाइट गया आई थिंक ओके नेक्स्ट पार्ट इज रेसिडियल वॉल्यूम नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडियल वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन अ लंग्स एंड द डेड स्पेस इवन आफ्टर एक्सपिरेशन इट इज कॉल्ड 1100 टू 1200 एमएल एंड इट इज कॉल्ड इट एज अ रेसिडियल वॉल्यूम सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पार्ट सो जैसे मैंने डेड स्पेस बताया वैसे ही देखो जब हम लोग लंग्स में से एक्सपिरेशन के टाइम एयर बाहर जाएगा सो so, लंग्स पूरा का पूरा एकदम एकदम साइज में से ये हो जाएगा क्या नहीं ना उसका जो साइज है वो तो उतना रहेगा ही ना जो भी नॉर्मल साइज है तो लंग्स के अंदर भी एक्सपिरेशन के बाद कुछ एयर होता है तो वो एयर और प्लस डेड स्पेस यानी कि ट्रकिया मतलब हमने इसके ऊपर जो ट्रकिया नोज इन सभी एक्सपीरेशन के बाद लंग्स के अंदर और ये ट्रकिया जो डेड स्पेस है डेड स्पेस यानी नोज से लेके ट्रकिया और ब्रोंकियोल्स तक जितने भी पार्ट है इन सभी पार्ट के अंदर टोटल एयर जो बचा है दिस इज कॉलिट एज रेसिडियल वॉल्यूम Which you can see in this diagram. यहाँ पर भी ये दिया है residual volume. So what is the meaning of residual volume? So residual volume यानी कि dead space यानी nose से लेके bronchioles और उसके बाद lungs. Expiration के बाद air बाहर जाने के बाद इतने सभी part में जो air रह गया उस volume को हम लोग बोलेंगे residual volume जो कि utilize नहीं होता. Okay? So वो point दिया देखो. The volume of air that remain in a lungs and the dead space even after maximum expiration is about 1100 to 1200 ml or isko hi bolna hai residual volume now the last slide next part mein kya diya total lung capacity total lung yani ki lungs ka total volume air ka kitna capacity so maximum amount of air that the lungs can hold After maximum forceful inspiration, मतलब हमने forcefully inspiration करने के बाद पूरा का पूरा lungs के अंदर total lungs का कितना capacity है air का 
दैट इज कॉलिट एज अ टोटल लंग कैपेसिटी सो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आ जाएगा हमारे नोज से लेके पूरा का पूरा लंग्स के अंदर पूरे पार्ट में टोटल एयर कितना है सो so, इसके अंदर कौन से कौन से आ गए तो हमने जितने भी पार्ट लिए थे मतलब ये इंस्पिरेशन भी आ गया एक्सपिरेशन भी आ गया टाइडल वॉल्यूम भी आ गया और रेसिडियल ये सभी को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सो वी विल गेट अ टोटल लंग कैपेसिटी मतलब इंस्पिरेशन भी एक्सपिरेशन भी ओके सो फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी यहाँ पर आ गया सो अल्टीमेटली टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि लंग्स के अंदर इंस्पिरेशन फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद टोटल लंग्स में कितना एयर है दैट इज कॉलेट एज अ टोटल लंग कैपेसिटी जो कि नोज से लेके पूरा एलवोलस जो है लास्ट का पार्ट वहां तक का एयर आ जाएगा और वो वॉल्यूम कितना है नॉर्मल फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एम एल नाउ द लास्ट पार्ट इज वाइटल नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथेड आउट आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन इट इज द सम ऑफ टोटा टीवी दैट इज टोटल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम एंड आई आर वी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इट इज फोर थाउजेंड वन हंड्रेड टू फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम एल सो देखो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या है डेड स्पेस रेसिडियल वॉल्यूम जो है उसको माइनस कर देना है ओके यू कैन सी दिस डायग्राम वाइटल कैपेसिटी में हम लोग क्या क्या प्लस कर रहे हैं तो ये टोटल टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर रहे हैं उसके बाद ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये एक्सपिरेटरी इसके अंदर क्या माइनस करे तो नोज से लेके लंग्स के अंदर जो भी एयर है उसको माइनस मतलब टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर मैंने रेसिडियल वॉल्यूम को माइनस किया या तो हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम कितना एयर अंदर आएगा फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम कितना एयर बाहर जाएगा और टाइडल वॉल्यूम इन तीनों का प्लस किया तो वी विल गेट द वाइटल कैपेसिटी वाइटल मतलब फंक्शनल कैपेसिटी बोल सकते हो मतलब इंस्पिरेशन के टाइम कितना एयर मंदर आया एक्सपिरेशन में कितना बाहर गया कितना यूटिलाइज हुआ सो so, वो जो टोटल वॉल्यूम है इनको मतलब इसमें रेसिडियल वॉल्यूम को माइनस उसको नहीं लेना है सो दिस इज कॉलेट एज अ वाइटल कैपेसिटी सो दिस इज ऑल अबाउट दैट पल्म 